ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൊമിനോ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള വലിയ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് സീരിയലിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർ ആറ്റം ബോർ മോഡൽ എന്തായിരിക്കും അതും അതുപോലെ ഡീബ്രോഗ്ലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലത്തിൻ മോഡലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എന്തായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഡീബ്രോഗ്ലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഡീബ്രോഗ്ലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് സീരിയൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോർഷനാണ് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നതല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എവിടെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം എങ്കിൽ കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആറ്റംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ പ്ലംബുഡിങ് മോഡലാണ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജെ ജെ തോമസിനാണ് അപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ പ്ലംബുഡിങ് മോഡലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ തോമസിന്റെ പ്ലംബുഡിങ് മോഡൽ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടോട്ടൽ മാസും യൂണിഫോമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്ടർ മെലൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഡിഷ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതിനകത്ത് ഉള്ള സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിലൂടെ വന്നത് ദാറ്റ് ആറ്റം മോഡലിൽ ഞാൻ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അപ്പോൾ ജെയ് തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലം കേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ബാക്കി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടോട്ടൽ മാസും യൂണിഫോമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡിപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ മാസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ മാസ് ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ എംബഡഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു ജെ ജെ തോമസൺ പറഞ്ഞ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ തെറ്റാണെന്ന് വന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റുദർഫോൾഡിൻ്റെ ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര വൈഡ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അതായത് റുദ്രഫോർഡ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റുദ്രഫോർഡ് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് എടുത്തു ഗോൾഡ് എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പം നമുക്കത
പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തിയപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടു അൺഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതായത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിനും ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചില്ല അത് നേരെ കടന്നങ്ങ് പോയി കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ ആംഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഡി ബി ചെയ്തു നേരെ വന്ന ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡി ബി ചെയ്തു അതിലും വളരെ കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു വന്നു ഇതായിരുന്നു റുദ്ര ഫോർഡിന് കാണാൻ പറ്റിയ കാര്യം അതായത് ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും അൺഡിവേറ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്തു കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ ആംഗിൾ ഡിവേറ്റ് ചെയ്തു അതിലും കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആറ്റം മോഡൽ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം മോഡൽ ജെ ജെ തോമസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അവിടെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ റുദ്രഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് റുദ്രഫോർഡ് കുറെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി ആ കൺക്ലൂഷൻസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നല്ല നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മേജർ പാർട്ടും വേക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റി പോർഷനും എം ടി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും അൺഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോയത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ മേജർ പാർട്ടും എന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരുന്ന സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ മേജർ പോർഷനും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വേക്കൻ്റ് ആണ് എം ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വളരെ കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസും ശ്രദ്ധിച്ചു പിടിക്കുക ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസും ടോട്ടൽ മാസം എന്നല്ല പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസും എല്ലാ മാസും എന്ന് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം ടോട്ടൽ മാസും ഒരു പോർഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പോർഷനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ആ പോർഷൻ എന്താണ് വിളിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞ അടുത്ത പോയിന്റ് അതായിരുന്നു ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസും സെൻറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സെൻറ്ററിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ദെൻ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സർക്കിളിന് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് മാസം ഉണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ആളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അത് വളരെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രോട്ടോണുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസാവും ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് ന്യൂക്ലിയസിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസും എവിടെ ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും റിമൈനിങ് മാസം എവിടെ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
കൊണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കല്ല് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കറങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ കൈ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് സർക്കുലാർ പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താവശ്യമായിട്ട് വരും ഒരു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നോ പറയാം അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ദ നെസസറി സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം തന്നെ എഫ് ക്യു എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് അതായത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം തൽക്കാലം അത്രയും മാത്രം എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസിന് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദ കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ നെസസറി സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദി റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ സർക്കുലർ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ കൂളോംബിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ കൂടി റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റ് ജെ ജെ തോമസണിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത് റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ വന്നത് ഇനി നമ്മൾ സോളാർ മോഡൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഈ റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം എന്തായിരുന്നു റുദ്രഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതായത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചില്ല ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക വേരിയും വെലോസിറ്റി ഉള്ള മോഷനാണ് അവിടെ ഒരിക്കലും വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് നിൽക്കില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം കാരണം ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്തുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അഥവാ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അഥവാ എനർജിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എനർജിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ
ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റുദർഫോണ്ട് ആറ്റം മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര പോലുള്ള സ്പെക്ട്രകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നീൽസ് ബോർ പുതിയ ആറ്റം മോഡൽ കൊടുക്കും അതാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാലൻസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്രഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റുദ്രഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ സോറി റുദ്രഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ പറഞ്ഞ ശരിയായിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാസം സെൻറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നും ആര് പറഞ്ഞു റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞു നീൽസ് ബോറും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂളാമ്പി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞു ആ കാര്യം ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നീൽസ് ബോറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നീൽസ് ബോറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എന്താണോ റുദ്ര നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ റുദ്രഫോർഡിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റുദ്രഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആളുടെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടും പറയാം ബോർ മോഡലിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ അതല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് ആ മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റുദ്രഫോർഡ് പറയാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റുദ്രഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിനെ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ആര് പറഞ്ഞത് റുദ്രഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റും കൂടെ നീൽസ് ബോർ ആഡ് ചെയ്തു നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ റിവോൾവ് ഇൻ സെർട്ടൺ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെർട്ടൺ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് എനർജി അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് എനർജിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല വിത്തൌട്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് എനർജി അപ
Electrons in an atom can revolve in certain stable orbits without radiating energy. Energy radiated in a stable orbit, electrons in the Pudnolu revolve in the orbit. Electron in the orbit revolve in the Sameta in the Emichila. Energy emitijila. You are a point of one of the garim solve by. At the stability of the pressure, I would have solved by. Electron in the energy in the energy emitting the lab, energy emitting the land and energy gorilla that means other stable item of the Dundirikim, Karaki Kondirikim, Adundana stationary orbits in the world. The first point of Manslai Kanuna, Karinum. Randamate point, Valare Valare important out of postlates are numbered Randamate postlate and Orain. Randata postlate you are in now, we have to nucleus and electrons fixed energy levels. We have to stable orbit. That is why stationary orbits are revolved. We have to choose the stable orbit. 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 We have to choose the angular momentum. We angular momentum. L is equal to R cross P. L is equal to R cross P. That is moment of moment. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. We will look at the angular momentum plus one. This is the orbit of orbit. This is the orbit of the electron revolved. This is the orbit of the electron revolved. This is the orbit of the electron revolved. This orbit of the angular momentum h by 2 pi. This is the orbit of the angular momentum 2 h by 2 pi. This is the orbit of the angular momentum. In the angular moment, only h by two pi ericum. Other cardinal pin, other part in the angular moment, three ericum, two h by two pi ericum. Maturi il paranal, e orbit into energy garnum, e electron energy amber nu patan. Chelapo e orbit energy, chelapo irrevatron electron volt iricum. And the value sang an anapon or the moment take a bomb padicam. But alkaline and verder value varayana. One namath orbit electron energy, path electron voltum. Randamath orbit electron energy at three one another, twenty two electron volt one another. Abom, Unigila electron. Pati electron volt energy will orbit the revolve yam. Pin or orbit in the Varan the trail you loop pan, you threat in the electron volt. Adin a tail or energy level requirement in the lap possible. I had a caranam idana, on Namath orbit in the angular momentum h by two pay on angle, add the angular momentum to h by two pay. I give Adin a tail or orbit possible. A symbol to Varanyal energy levels discrete on the Varim. Energy levels in the Varan the discrete on the number of physics will be in the underweight on a discretum on the continuous. Okay, jadi kelas itu pergi begini, sahaja itu anak ini pernah itu example untuk discrete time continuous manusia akan main itu. Berdaya, saya nak dengar apa lagi. Nampak dengan orang kelas room kerja. Ah, kelas room itu desk menjadi orang tuh hilang kerja. Entah dengan orang itu kelas kerja ni lakukan apa lagi. Nampak kalau ada istimewa malas stay position si choose ia. Ada satu problem hilang. Ada dengan orang orang restriction sila. Nampak kalau ada evita beranak orang ini kerja ni kiam. Atter itu adalah dana continuous distribution orang ini. Continuous orang evita beranak orang ini nama ke possible item position possible orang. Ini mari sih. Ah, orang kelas room ini, saya orang orang meter distance agalah dulu. Kita COVID kali itu, kita itu boleh orang meter distance agak itu, kita boleh kita korai desk benjil itu orang dengar itu. Ini yang anda orang itu pernah yang orang benjil, dua pairan dari ini dengan orang kaya ini kian pernah yang orang ini dengan orang kena amat benjil dua orang kiri kian. Pini ini kian orang orang dua amat benjil. Ada ni ada elu orang orang istalam, nama kita dah lah, allah udah dah lah. Pini ini kian berita itu tiga amat terdah. Ini orang orang kita discrete yang itu orang dah tahu agam itu. Tapi discrete yang orang ini ni ada kriteria mana position sonda. Ada boleh kan? Nana energy level sem discrete yang orang ini orang orang beri cium orang ini lecik by two pay angular momentum orla orbit lo revolve biam, alangkah itu h by two pay angular momentum lo orbit lo revolve biam, anggana matra me India betul electrons ni revolve biam ni aite sahdi kita lo, adanya barai ni aite, electrons can revolve only in those orbit in which their angular momentum is an integral multiple of h by two pay, h by two pay udah entar ikanam integral multiple ikanam, that is that is l is equal to h by two pay, i l ni jangan mati mvr ni edit orang de, adi entar orang tu barai ni darap, amu kari am l is equal to r cross p an that is equal to R cross 
മൊമെൻറ്റത്തിന് പകരം എനിക്ക് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നേത മാസ് കോ വെലോ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിനെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നു എം ഇൻ ടു ആർ ക്രോസ് വി എന്ന് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് എം ആർ വി സൈൻ തീറ്റ വെർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആറും വിയും തമ്മിലുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സർക്കുലർ മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് സൈൻ നയൻറ്റി ആവും സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് എഴുതാം എം വി ആർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് എങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന് എനിക്ക് എത്ര എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും എം വി ആർ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും എല്ലിന് പകരം എത്ര എന്ന് എഴുതുന്നു എം വി ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇതാണ് ബോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് അപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണോ ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസിനാണ് വാല്യൂ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നീൽസ് ബോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് വരാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓർബിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഈ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഈ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി മുപ്പത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയൊക്കെ എനർജി പറയുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് എനർജി ജൂൾ ജൂളിലല്ല നമ്മൾ പറയാറ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റിനെയും എനർജി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓരോ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ക്യാൻ ഇൻവോ റിവോൾവ് ഇൻ സെർട്ടൺ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് എനർജി അതായത് അത് ആ ഒരു ഓർബിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി അത് ഈ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റിലിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈറ്റ് മേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു ലോവർ ഓർബിറ്റ് അതായത് ഹയർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി പത്ത് മതി അപ്പം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് പത്ത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതായത് ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റുകൾ അതായത് ഏത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ രണ്ട് ഓർബിറ്റുകളുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് അതിന് നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ആ എനർജി ഗ്യാപ്പിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെ അതെന്ത്
ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളേ അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എനർജി ലെവൽസ് വരുന്നത് എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതായിരുന്നു ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ മൂന്ന് പോസ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പലരും നോട്ട് എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മാറി തരാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തുകൂടാ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോട്ട് എഴുതിക്കൂടാ സ്വന്തമായി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ബേസിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മോഡലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ നമുക്ക് കൂടുതലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആറുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പോലുള്ള ചെറിയ ആറ്റംസിലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെയും എൻ എന്നാ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെയും എനർജി എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബോർ മോഡൽ 